kusahau kusubscribe like na comment habari za saa hizi wapenzi wa fatiliaji wa channel yetu ya Tamtam Tam TV popote pale mlipa duniani ah nimekuja na taarifa e, ni taarifa ambayo imepita muda kidogo lakini ni imani yangu kwamba wengi wetu hatujaipata kwa hiyo ni vema na ninyi mkaipata Taarifa hii inasema kwamba afisa wa polisi mashuhuri sana nchini Uganda anayefahamika kwa jina la Muhammad Kirumira na mke wake wameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Afisa huyo wa polisi pamoja na mke wake walikuwa kwenye gari lao aina ya Corolla jijini Kampala siku ya Jumamosi na ndipo walipokutana na zahma hiyo ya mirindimo ya risasi ya watu wasiojulikana na hata kupelekea vifo vya wote wawili. Vyombo vya habari vya Uganda vimeripoti kwamba afisa huyu mashuhuri sana wa polisi aliuawa akiwa na mke wake karibu kabisa na nyumbani kwake maeneo ya Bulenga kule Kampala. Masaa machache kabla Kirumira hajauawa kwa risasi za moto, aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba Mungu aliye mkuu ana nguvu kuliko kila kiumbe ninawatakia kila laheri. Punde baada ya tukio la kuuawa kwa afisa huyu wa polisi na mke wake, rais wa Uganda, Yoweri Museveni alifika eneo la tukio husika na kuangalia jinsi ambavyo mambo yanaenda pale. Fupi hapa, Marem Kirumira anawaruhusu waandishi wa habari kuingia mahakamani baada ya kuzuiliwa na polisi wa Uganda. Yeye alidai kwamba haoni sababu ya waandishi wa habari kuzuiliwa kuingia mahakamani. Aprili mwaka huu Kirumila alishtakiwa kwenye mahakama ya kipolisi kwa kutumia madaraka yake ya kipolisi vibaya. Hata hivyo, mahakama hiyo ilimwachia huru afisa huyo wa polisi kwa makosa ya rushwa na uzembe kazini kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Alikataa mashtaka hayo na kudai alikuwa anasakamwa na watu waitwao mafia katika jeshi la polisi la Uganda. Kwenye ukurasa wake wa Facebook, Kirumira aliwatuhumu maafisa kadhaa wa polisi kuwa ni walarushwa na wanafanya kazi na makundi ya kijangili na majambazi kwa kuwakodishia silaha. Pia alirudia mara kadhaa kudai kwamba alikuwa amepangiwa mauaji na angeweza kuuawa siku si nyingi. Mpenzi mfuatiliaji wa Tamtam Tam TV na omba ikumbuko kwamba Machi mwaka 2017, kiongozi mkuu wa jeshi la polisi, Felix Kawes aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa kwenye gari lake akielekea nyumbani kwake pia. Wauaji wake mpaka sasa hawajulikani na hakuna mtu yeyote aliyepelekwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji hayo. Mauaji ya kiongozi huyo wa kipolisi yalipelekea rais wa Uganda Yoweri Museveni kubadili safu ya uongozi katika jeshi la polisi akidai kwamba anataka kuondoa makando kando yote ambayo yanaleta mushkeli. Pia Juni ya mwaka huu mbunge wa bunge la Uganda Ibrahim Abiriga aliuawa yeye na bodyguard wake karibu na nyumbani kwake Kampala. Na hadi sasa pia hakuna mtu yote aliyepelekwa mahakamani ama anayejulikana kwa kutekeleza mauaji hayo. Ni wiki kadhaa zilizopita Uganda ilikumbana na maandamano ya kutisha kufuatia kuwekwa kizuizini na kudaiwa kupigwa na kuumizwa sana kwa mbunge mashuhuri Bobi Wine, Robert Kagulanyi pamoja na mwenzake Francis Zake. Hata hivyo jeshi la polisi la Uganda liliripotiwa kuua waandamanaji sita kwa kuwarushia risasi za moto na kuumiza wengine lukuki. Kuwekwa kizuizini kwa Robert Kagulanyi kuliwaamsha waganda duniani kote na hata wengine kufanya maandamano makubwa popote walipokuwa. Hawa hapa kwenye picha ni waganda walioandamana huko Uingereza na hata kusababisha bunge la Uingereza kujadili suala la demokrasia kule Uganda. Mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Tamtam Tam TV, naomba usubscribe katika chaneli yetu lakini ushare post zetu katika makundi mbalimbali ya WhatsApp lakini pia yale ya Facebook ili taarifa 
na mada mbalimbali ambazo tunazijadili hapa katika channel yetu ziweze kufikia watu wengi zaidi na kutakia kila laheri usisahau kusubscribe like na comment